Stichting Rumas heeft vanaf vandaag haar eigen ICT-lokaal. Het ICT-lokaal is mogelijk gemaakt door een donatie van Petronas Suriname. De stichting die drop-outs, jongens uit de gevangenis en risicojongeren begeleidt om weer op het goede pad te komen, is enorm blij met deze mijlpaal. Aankomende directeur van Stichting Rumas, Robinson Jokan, zegt dat met het ICT-lokaal de stichting in staat zal zijn de jonge mannen beter te begeleiden en er klaar te stomen voor de verwachte olie- en gasontwikkelingen in Suriname. Rumas wil combine job skills met computer skills. Dit is een nieuwe manier van leren die onze jonge mensen voor de moderne wereld prepare. Why is this important? Well, it is because the young people we help need to learn not only job skills, but also how to use computers. Combining job skills with computer skills is really helpful for a few reasons. Computers are used in many jobs these days. People need to know how to use them for work. De directeur van Petronas Suriname, Samri Baseri, zegt dat het welzijn van de gemeenschap heel belangrijk is voor het bedrijf. Het was voor hem daarom ook genoegen om het ICT-materiaal te schenken aan Stichting Rumas. Het is onze hoop dat met dit equipment de right, Rumas Foundation will be better equipped uh, with what you need to continue with the high quality education for the community in Suriname, especially the youth. Right? And, and, and enable this youth to utilize the center to achieve uh, their full potential right? and, and be empowered to take control of their future. The thing is, in the long run, we hope, we hope that this youth will gain personal leadership and also participate in the development of, of, uh, of the community and also the country of Suriname, for sure. Rumas beschikt sinds kort ook over een eigen perceel. Het enige dat ontbreekt is een eigen gebouw. Voorzitter Emmy Hart hoopt dat er donateurs in de samenleving zijn die de stichting willen helpen om een eigen gebouw neer te zetten. Want dat is volgens haar het enige dat nog ontbreekt bij de stichting.